，这边呢是我们的 VIP 室。然后左边的这一家是我们的豪华沙龙，右边是我们的音乐厅。来，请往里边走。顾总，大体情况就是这样，三位请到那边稍等，我去给大家倒茶。海小姐，对发布会的场地还喜欢吗？当然满意啦。只要是顾总选的地方，我都喜欢。高阳，就去订吧。顾总，人家走了一天了，腿好痛啊！要不我们找个地方喝杯咖啡吧？那韩小姐自己去休息一下吧，告辞。顾总，啊，顾，韩小姐不好意思。顾总是一个连上卫生间都会合理规划时间的人，还请您谅解在这种情况不能玩球，知道吗？嗯，知道了。叔叔，这个给你吃。叔叔，你不喜欢吗？说行。我以前怎么就没有发现呢？那我以前在你心中是恶魔是吗？呃，当然不是啦，怎么可能呢？您在我心中一直都是特别的善良。等一下，啊，这个包包它刚才掉掉到地上了。有包装。你个洁癖，这个应该可以接受吧？啊。我先去开车。这个，就是刚才掉在地上了。哎，这有外包装哎，这个程度应该可以接受吧？怎么回事？我被林彦书感染了吗？设计部的金总监一直没有能够搞定方案，您也没有像以前那么刻薄的。还有刚才您还吃了掉在地上的棒棒糖，一点都不像冷酷严肃的您了呀。我觉得我一直都挺亲切的。亲切？嗯嗯，是
亲切，特别亲切。不过，好像确实有这么一个人，您对他是不一样，但是也谈不上是亲切。谁啊？李特主任。您以前总是一张扑克脸，冷冷的，也没有什么表情，但总是能被李特助给激怒。您知道吗，总？咱们楼下的售货小姐还在穿您和她的八卦，什么八卦？他们说，李特助跟您的关系不一般，李特助还亲过您呢。这要不是我对您有了充分的了解，差点我都信。不过您对李特助吧，确实是跟别人不太一样。哪里不一样？上次那一盏您还记得吗？他的箱子碰了您一下，结果您就一路追着他。就算是盛虹的股票跌到最低点，我也没有见您有这么大的反应。还有那个小舅，咱们一块去找他，没想到他完全不把您当回事儿，还当着您的面砸酒瓶子。哇！我还是头一次见有人敢这么对你。那件事情我到现在都印象深刻，总裁。开好你的车。是顾景云，你搞哪出呢？迈克，我昨天思考了一天一夜，我做了一个非常重要的决定，我决定要追求李彦书。喂，喂，行，我答应你。Yes。不过我们要签订合约，我帮你了解李彦书。你要乖乖回公司，学习管理。好的，我知道了。